na de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Mm, Als jij, dit is kort. Let me kort. Werd ik gebeld door mijn school. En dit is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen. Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijk hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info.bernadettazorg.nl Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV en het is open mic. De mic staat open voor iedereen en is ter beschikking van iedereen, van het volk. En we zitten vandaag met de heer Gordon McDonald. Want de president is vertrokken naar Barbados. Het geval van wateroverlast in het binnenland speelt zich sedert een maand terug al. Okay. De maand maart ja, speelt maar... dit zich al af. Ja. En ik wil uh, even een beetje mooi boy daar gaan spelen. Ja, even een bliksembezoek. En daarna was hij de mensen weer heel gauw vergeten. Want meneer, als jij werkelijk een volkspresident, daarom zeg ik altijd, hij mag doen wat hij hebben wil. Een volkspresident zal hij nooit zijn. Na een taan taan sokkeba om een autocratisch figuur te zijn. Een uh, één ik de rest ik figuur te zijn. Akan Dusawani, hij zal nooit een volkspresident zijn. En hij weet precies wie de, wie de echte volkspresident is. Ik hoef die naam niet eens te noemen. Want Pagwa, hij, had, uh, hij was een activiteit, hij kon niet naartoe gaan. Mm. De VP heeft aandacht geschonken. Maar die mensen zijn niet geholpen. Vandaag okay. kwam de vraag als er op dit moment of er wel een evacuatieplan is. Een, een plan om die mensen te helpen dan alleen maar met voedingsmiddelen en okay. zo, want dat schade biggie. Okay. We hebben gezien wat in uh, Saramaka is gebeurd. Kunnen zien. Kijk u hier. Beelden van gisteren. <coughs> ja? Waar we weg moeten zijn, moeten mensen nu varen. Borkopondo. Ja? Ja? Uh, uh, Klaas Kreek. Ja, Temetaki Minele. Ik hoop dat het goed in beeld is. Ja? Dit is wat er gebeurt, maar de president gaat lekker op reis. En dat, dat hoor je in, 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 op social media bepaalde mensen vinden van ja, maar de mensen moeten weten dat ze niet, niet naast de rivier moeten bouwen en al dat soort dingen. Is het de mensen hun schuld? Dat we, dat, 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 uh, vanwege, want gelooft u me, dit wat nu gebeurt met die stuwdam, dat de spuikleppen niet op tijd geopend zijn geworden, is gewoon voor mick money. Men is bezig op een laffe, laafhartige manier te besparen voor de tekamoni potgo in de Egisaka. Ik zeg dat. Omdat het nagetrokken kan worden. En staatsolie speelt een hele grote vieze rol hierin. Zij die een Surinaams bedrijf zijn. Een staatsbedrijf. Daar werken jullie mee aan deze politieke misdaad. Mensen zijn gewoon misdadigers tegenwoordig in dit land man. Oh, want jullie hebben niks te maken met de mensen. Dan alleen wanneer jullie ze straks weer gaan, gaan vragen om op jullie te stemmen. Bepaalde gebieden daar zijn tot de daken onder water, meneer. Wat? Ja, want dit, dit was ook het geval in Saramak. Als okay. ik het goed heb, daar hebben de mensen meneer, geld gekregen. Er waren tractoren, alles was er om die mensen op te vangen. Er was ook geld toegezegd. Of die mensen het hebben gehad, weten we niet. Want die mensen vragen nog steeds naar die gelden. Maar voor het binnenland, als dan stil toen ze in staatsolie geeft toe, ja. dat ze een fout hebben gemaakt. Ja. Nee. En dat dit nog enkele maanden open zal blijven. Ja, ja. Ja, ja. Die mensen, hun huizen, alles zijn kapot gegaan. Hun kostgrond, die mensen hebben niet om te eten. Om nee, te praten nee. over de hygiënische situatie zelf. Oké, okay. en we weten allemaal dat die geweldige minister van Volksgezondheid, de Cubaanse artsen die wel bereid waren in het binnenland te gaan wonen en werken, heeft weggejaagd. Nu is men weer bezig op hun knieën de mensen te verzoeken en te bedelen om weer terug te komen. Ook dat zeg ik hard. Ja toch? We zijn zo laf en laag in dit land. Una trobango people. Kijk u hier mensen. Kijk u hier. Ano te maketaki. Makunele. Ik praat niet voor de NDP. Maar ik praat ook niet voor deze regering. Ik praat in belang van land en volk. Laat dat even duidelijk zijn. Want dadelijk je hier een NDP zending. Snapt u? Want ook... Kijk u hier. Kijk u hier. Ja? Het is geen NDP die hier staat. Het is geen VAP. Het is een Surinamer. Wie is huis? ondergelopen is, wie is dorp ondergelopen is. 
Want je kan de mensen niet blamen dat ze daar hebben gebouwd. Die mensen nee, hebben gebouwd en die mensen hebben altijd veilig geleefd. Ze weten hoe de dingen in elkaar zitten. Is Dit is duidelijk. Het is menselijk falen. Ja, het stuwdam is niet op tijd opengemaakt. Okay. Het water is volgeraakt. Nee, het is altijd zo dat de spuikleppen op tijd opengemaakt moeten worden. Ik ben geboren in de tijd toen de stuwdam werd gebouwd. Mijn vader, Weilen, mijn vader. Gilbert Edward McDonald. Wie het weet, weet het. Hij vanaf de, het begin van de highway... Daaraan gewerkt tot de stuwdam. Ja toch? Ja? Dus ik weet waarover ik praat. Meneer, het was, een, een, het was niet iets zomaar dat de spuikleb. Er was een programma. Ik weet niet veel hoor. Ik ben geen economisch deskundige of energiedeskundige. Maar ik weet wel dat het werd gedaan toen het nog werd gedaan door de Amerikanen. Dus u raakt waarom werd het wel correct gedaan. Maar vanaf de politiek zich ermee is gaan bemoeien. Ja toch? Vooral na 2020 is het een helft job. Toen, kijk je hoeveel tamtam men maakte. Toen de vorige regering de stuwdam overkocht. Ja toch? Allerlei troep was men bezig te vertellen, te verkondigen. Kijk u hier mensen. Kijk u hier. Zie je? Ja, ja. Snapt u? Ja, mensen versuipen letterlijk. Kijk u, dit is, dit is de situatie. Bij uitkijk meneer, bij de brug bij uitkijk. Ja, if you know Saba Pasi, weet je niet waar de weg is en waar, waar, de, waar de, de rivier of de, de, de kreek is. Zo verschrikkelijk is het. Maar mensen mogen niet praten. Ja toch? Maar Maku wordt, we zit, zit op opsporingslijst. Wel, ik ga blijven op die lijst. Want ik ga blijven praten voor land en volk. Staatsolie had, weet ervan dat ze zoiets zouden doen. Je kan toch vooruit zien van wat de gevolgen kunnen zijn van zoiets en de mensen waarschuwen. Een waarschuwend geluid. Hij heeft een hoop beunhazen nu daar gezet. Gelooft u me, de hele top van, 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 de, van staatsolie op enkele na zijn alleen maar politieke figuren, politieke figuranten, polit, bijna moet ik zeggen politieke randdebielen. Ja, want men zet geen kennis en kunde daar, dat heeft men weggehaald. Heeft u niet gezien hoe snel men meneer Rudolf Elias heeft weggehaald? Heel snel, want hoe je het ook draait of keert. Meneer, alles wat goed gedaan is door de vorige regering, wordt systematisch en letterlijk Kapot geslagen door deze regering. Ik weet niet als een president van een ander land dit besluit zou nemen oh, om te vertrekken. Terwijl ze mensen een, 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 een Trump of Biden of Obama zijn land en volk zo in de steek zou laten. Never nooit. Want wat ga je... Never nooit. Want je kan geen mooi werk gaan spelen in een ander okay. land terwijl je konder is. Oké. Okay. Je gaat geen duur buurman jari terwijl die vies reflen aan boes boes. Dat is wat er nu gebeurt in ons land. En dan mag je niet praten. Want dan ben je uh, Fijde na Bouta Pai en NDP Pai en dat soort achterlijke kinderachtige bekrompen toestanden. Weet u? Meneer, ik ben een geboren prater. Sedert het leger, sedert de centrale bank, sedert uh, het, het Slaans Hospitaal en nu het ministerie van Volksgezondheid. Wat? Ik ga blijven praten zodat, zolang dit hart klopt en deze mond zich kan bewegen. En nu als men afdenkt dat Makochi is bloeddruk of suiker. Ah nee, Roko, ik ben eerlijk en oprecht bezig. Omdat ik niet zoek naar een functie. Want ik ben een functie bij Abo Melang Akba. Want ik weet tenminste meer dan vele van jullie. Die zitten te kletsen. Mensen, er zijn comments die zeggen van... Maar hoe kunnen de mensen daar bouwen? Dit is maar ik moet Oké. Okay. Er zijn gevallen geweest waarvan de mensen ook... De, 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 onze binnenlandbewoners worden beschuldigd van het kraken van woningen. Mm -hmm. Als iedereen okay. naar de stad moet komen okay. of naar de kustgebieden... Heel goede gaan, we, gaan we dan... Zeggen dat de mensen ja. kraken en dat ja. ze gronden nemen die ja. niet van hun zijn, maar de overheid zelf zijn, deelt niet eerlijk genoeg gronden uit. Oké, okay. en zijn het niet, uh, niet geen Surinamers? We moeten ophouden met dat gezeur ook. Snapt u? Want wat, hoe men nu bezig is om Pakistanen en mensen uit India en mensen uit Guyana letterlijk te importeren, is dat wel goed. Ja toch? Maar onze eigen mensen die worden geschoffeerd, die worden gecriminaliseerd. En dat is mijn probleem met regeringen. Wie het ook doet, ik ga het nooit goedkeuren. Ja toch, daarom zeg ik elke dag Mina NDP er, maar wie mij, mij goed volgt, die weet dat wanneer de NDP een veeg uit de pan moet krijgen, dan krijgen ze het ook. Oh, maar de huidige regeerders die mogen het niet krijgen hoor. Wel, ik weiger door te gaan om alleen mijn partij te beschimpen, of te beschimpen, gewoon correct de vinger op de zere plek te zetten. Want deze mannen hebben miljoenen zere plekken. Die bewust worden gecreëerd ten nadele van land en volk. En dan mag je er niet over praten. Meneer, weet wat het betekent? Dat je gewoon door menselijk falen 
door achterlijk bekrompen uh, 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 bestuur van een toevallige regering die denkt dat ze alles beter weten. Jij gewoon ontheemd dreigt te worden. Toch jouw plek waar jij gewoon bent te, loof, te wonen, te, te leven en te werken, alles. Toch? Laten mensen ophouden aan meneer. Wanneer alles daar goed werd gedaan bij, op, op de stuurdam, rondom de stuurdam, dan had je dat wanneer Borgopondo de waterstand een beetje hoog was, kon men spuien, want dan was het nooit hetzelfde probleem in Saramaka of in Marowijnen. Maar door ondeugdelijk en ondeskundig en vooral corrupt en racistisch bestuur van deze grappenmakers, die totaal niet weten waarmee ze bezig zijn, geloof me, stuurloos. Ronald aan het stuur krijg je dit soort zaken. We hebben, we hebben toch instituten die waterstanden opnemen die de nood kunnen luiden van taak. Hé, hey, stop hiermee, als dat nou erg. Luistert men naar die mensen. Want ik geloof dat die mensen duidelijk hebben aangegeven. En er zijn ook eerlijke mensen in staat, zo laat me dat ook even aandikken. Toch? Die de, aan de alarmbel hebben getrokken. Maar wanneer men zo bezig is om jang te maken ten koste van land en volk, dan hebben ze niks te maken hoor, mijn brada. Daar hebben ze niks te maken. Verwacht u nog dat de regering, een parlementaire, nou, kijk, een parlementaire delegatie gaat nu niet helpen. Die, ja, die gaan nu kleren niet vies maken. Gaan. Men moet gaan, gaan denken in, in richting hoe dit te voorkomen in de toekomst. Ja toch? En als er heilige huisjes ingetrapt moeten worden, want tot nu toe zijn mensen, mensen bezig te kletsen met scallions op het neer. Men, 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 men is bezig al die hulpdammen. Toch? Te vernietigen daar. Meneer, weet je wat? Staan mensen er wel bij, wel bij stil? Van volgens mij, vele van de reg deze regeerders. Ja, die weten niet eens wat er allemaal kan gebeuren als de dam zich zou begeven. Het is geheel Suriname die, die blank gaat staan hoor meneer. En niet 1 meter. Minimaal tussen de 2 en 2,5 meter. Misschien zelfs meer. Want ondertussen, we zijn, we zijn zo bekrompen toch? Echt waar. In ons denken... Nationaal, maar sterker nog internationaal. Hier in dit land hebben we geen benuller van. Dat elke dag de pool, de, de, op, op, de, op de, 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 de Noordpool, de ijskappen aan het smelten zijn. Dus er komt meer water overal ter wereld te liggen. En wij denken er maar niet aan. Nee, we denken alleen maar met mijn snel vijf jaar die dan gaan. Of mijn lawa volk voor uitans door eeuwig. We doen uitans door eeuwig jaren. Met dit beleid, mijn bedjoen liever gisteren dan vandaag. Wat we ook, uh, kijk, wanneer Kulturo TV zijn nieuws brengt, is het niet om een partij te bespreken. Nee, het is niet, niet om uh, partijen racisme aan te wakkeren. Het is bedoeld om aan te geven van, let daarop, corrigeer dat, okay. handel anders. Meneer, als er iets is waarop ik de samenleving ook al wil uitleggen, om uh, eigenlijk daarvoor te beginnen te waarschuwen, ook met OEID, hè, mensen. O EID Ugo Meking. Laat me met uw toestemming even snel. Eigenlijk moest ik het al bij me hebben. Maar vanwege de manier hoe het programma soms een wending neemt. Na begin mee begin mensen Ugo Meking. Want dit is die oude. Ja. Dit is die oude. Eigenlijk zou ik het moeten inleveren. Maar ik heb hem na een hele poos heb ik hem gevonden. Ja, ziet u het verschil? Die is na Oroa mensen. Kijkt u voor me als het goed in beeld is. Of denkt u, ja toch? Ja. Goed zo. En dit is die nieuwe. Die is na Awan zijn Abi Milobi Kondreman. Ai ID. Die is hem Abi. Ja, die is hem Abi. Anders, you know, aan ik om stem wang. Maar tegen me kiezen je bewijs. Tegen me doe je tori. Toch? Je hebt een probleem. Die is hem. Abi vinger afdruk. Alles aan de bakassie. Die is na aan je wang. Je ID. 75 SRD hier, Paiving, mi verstang, Fugo Meking, me bejunu, Ugo Meking. Want anders, smau launu, daadwerkelijk, na de 28 zetels, zijn den ding, de fintak do behaal. Ik zeg nog steeds mi su, maar als volk, mi abba plicht ook toe voel, leg u uit, Ugo Meking. Me bejunu, Ugo Meking, mi kondremang. Ugo Meking, want na dis de mou klem you. In Abe, in Oman, stem one that trafasi. Under the ground, back country that do chat in Tramankong. The Beno one day, it is dizzy. 
Ja, want ik blijf het zeggen, diplo niet eens gewoon een normale paspoorten. Diplomatieke paspoorten worden verkocht. Ja, diplomatieke paspoorten worden verkocht. Zowel hier als door de, als door de ambassadeur daar in Nederland. Op de ambassade daar in Nederland. Hoe denk hoe kan Kibro Gramma en Koso Koso Uno Manchibriere? Ja toch? Want wanneer je erover praat, dan is het gelijk moord en brand. Nee, is niet waar. En het... Heel binnenkort gaan al die dingen naar buiten komen. Gelooft u me? We hebben de laatste tijden ook veel gevallen gehad van uh, militairen die betrokken zijn bij berovingen. Van, meneer, ik ben toch ook jarenlang militair geweest? Ik heb het toch ook heel moeilijk, meneer. Kijk, nu ben ik bijna drie maanden lang niet uitbetaald geworden door het ministerie van Volksgezondheid. Ik kan toch ook gaan roven en stelen en alle soort dingen met alle kennis en kunde die ik heb. Maar het moet in jou zitten. Van deze plaats uit, deze soort dat me. We zien het bij moeilijk. Hoe nog een denkje voor hoeverre. Want dat de RBT, MP, ja, A-team, recherche, ook kon tekenen. En we gaan zeggen met de man, aan lukt. Want Masaragado schreef hier om ik denk. De instanties dat die majoneer. Kijk op tussen het zand, meneer Play. Ik sta achter niemand. Hoe slecht het ook gaat in het land. Jij hebt niet, jij, het is niet jouw taak. Ja? Om te gaan roven van een ander. Om een ander te gaan neerschieten om zijn of haar goed te nemen. Ben je gek in je hoofd? Het leger leert mensen niet om te gaan roven en te stelen hoor. Want anders was ik een grote topcrimineel geworden. Het leger heeft mij geleerd, ziet u niet. Kot hier weer netjes. Kot hier weer plata. Maak moeite om je weg, je weg te banen in de gemeenschap. Probeer eerlijk te leven. Dat heeft het leger ons geleerd. Zelfredzaamheid. Zelfwerkzaamheid. Het leger heeft me niet geleerd. Lukusai Burma, Nabidei, John Pasco, Tuko Tekeng. Orwan Gonjen, Suten Kiri. Dat heeft het leger ons niet geleerd. Goboei Smanga Tairep. Daarom van deze plaats uit. Ai. A-team. RBT. Smamag Tegonu. Milobunu. Ja, dat ik maak geen zorgen van de doosan voor kontekking. Toch? Maar doen jullie je werk. MP, recherche, afdeling fraude, al die specialistische afdelingen. DNV, de boel. Hoe doen we ook om de criminaliteit uit te bannen? Of tot beheersbare proporties terug te brengen? Weet je waarom? Geen enkele natie is ooit vooruit gegaan wanneer jij geroeld wordt. Door de criminaliteit. Nee, de regeringen, de instanties, de gewapende machten moeten heersen over de, de criminaliteit. En niet omgekeerd. Ja toch? En ik weet dat criminelen zeer inventief zijn. Ze, zijn. ze maken altijd moeite om de opsporingsdiensten een stapje voor te zijn. Maar kijk hoe vaak het eindigt in tegen de lamp lopen. Jogo stotanga RBT, Jogo stotanga A-team, Jogo stotanga MP, DNV, recherche à la demati. Dat na lot, a jer slik, je baka, je mek money. Maar het einde, in principe, no wan rover, ne gwanga pensioen. No wan crimineel, ne gwanga pensioen. No wan, no wan furma, ne gwanga pensioen. Of, je loopt tegen de lamp. Of tegen een kogel. Tegen de lamp dat de machisi goes roto. En in het ergste geval tegen die politiekogel. Dat heerst er nang eeuwen bari. Ja, maar dit maaf bij soetu anga dis anga dati. Laten we even, even uh, 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 zuiver bezig zijn. Ik praat niet over het geval van meneer Poëzi. Absoluut niet. Want daar ben ik totaal mee oneens mee. Ja toch? Zo ga je niet om met iemand. Ook al, want plotseling was die man crimineel. Toen hij... Bijna een lijfwacht was van de huidige president, was dat geen probleem. Toen hij werd omgekocht door de president, was het geen probleem. Ik praat over die gediplomeerde criminelen die dit land onveilig maken. En dan wiens van de lobbare regering is, want dat zeg ik ook. Het moment dat zij goed beleid gaan maken, dan wiens van de lobbying, motaka waarheid wel. Van hé, hey, maar dit hebben ze toch wel moeite gedaan om, het, om er verandering in te brengen. Om het tijd te keren. Zo eerlijk is deze man wel. Dat niks man afloopt niet. Ik praat voor niemand. Ik praat voor geen enkele politieke partij. Ik praat in het belang van land en volk. Props aan de justitie voor het snel oplossen van dit soort zaken. Helemaal. Want er zijn politiemannen en vrouwen in dienst. Die hun werk doen. Er zijn militaire mannen en vrouwen in dienst. Die hun werk doen. Ze staan op hun post. Letterlijk zoals het hoort. Er zijn CP'ers, BBS'ers. Ja, die op hun post staan. Mensen van bewakingsbedrijven. 
die op hun post staan. En eenmaal we over dit soort dingen praten, meneer, mag ik de mensen, en ik hoop dat de politie, zij die hierin verandering kunnen brengen, het ministerie van Juspol en al die andere deskundigen, ter zake deskundigen op dit gebied, erop gaan letten. We zijn sirene, zwaailichten en toetergeel geworden in dit land. Je moet kijken, elk bev klein beveiligingsbedrijf rijdt rond met of een wit licht of een geel oranje licht of weet ik veel wat. En dan wil men soms gewoon staan op de openbare weg. Omdat men een post gaat checken of weet ik veel wat men gaat doen of gaat aandoen. En dan houdt men het verkeer gewoon op en als je die mensen erop wijst. Dan wees men je hun middelvinger af. Wees zeer bekrompen, zeer dom. Wanneer mensen die de juiste opleiding hebben gekregen. Beveiligingsbedrijven, letten jullie erop. Ja toch? Omdat ik vind dat alleen de politie dat heeft. Ja, dat recht heeft. Ja toch? En de ambulance en, en, en de brandweer en zo. Hoe nee, kan je lid, lid zwaai ligt zomaar. Als je op een arberoving of een, een inbraak afgaat als beveiligingsbedrijf. Dan kan het misschien zijn dat, ai, maar gewoon rij je rond omdat je je ronde maakt. Je let wat zwaai ligt op een dak alsof je de politie bent. En dan mag niks met iemand zeggen, niemand zeggen. Niemand mag je wat zeggen, want geloof die me meneer. Stop achter ze. Bijvoorbeeld hier bij Wakapassie doen ze het vaak. En andere plekken. En andere plekken doet men het vaak. Dat men gewoon stopt, een tori geeft met een mattie of een van de mannen die op post zijn. En niemand mag wat zeggen, want meneer rijdt met een auto met zwaailicht en een beplakking van security dit en security dat. Jij bent en, en blijft niet gerechtigd die handelingen te plegen. Laten we even duidelijk zijn. Anderen van zijn niet eens BAVP'er gerechtigd. Ja, ze zijn niet eens opgeleid tot buitengewoon agent van politie. Maar men denkt dat men de politie is. Nee, de politie is alleen het KPS. De rood-blauwe zwaailichten. Toch? Dus af voor mijn part kan gewoon die wet komen dat men niet meer moet rondreden met dat gedonder. Echt waar. Het is super frustrerend, want iedereen wil nu de politieman uithangen. Vandaar dat u ziet dat mensen soms stoppen met auto's. Ze zijn niet eens agenten, maar men hangt de agent uit. Criminelen die de agenten uithangen. Toch? Omdat iedereen nu toetergeil, zwaailicht geil en, en sirene geil is in dit land. Dit moet gaan stoppen, want ik heb persoonlijk moeite ermee... Weet je hoeveel keren ik, McDonald, Maku, naast ex-president Vinician heb gestaan in het verkeer? En plotseling in de met hey, ik, ik sta naast de president. Een knikje. De president geeft <laughs> groet weer. Echt waar, de ex-president groet weer. Mensen mogen zeggen van hem wat ze hebben willen. Wie zijn nog altijd mee op alles aan ving? Maar altijd wanneer ik hem groeten, als het nou is op een feestje of op een begrafenis, of wat, hij groet het terug. Ik kan altijd gewoon een babbeltje met hem maken. Nooit meer zie ik hey, onder, hey, onder oksels spangen een uh, uh, kogelvrij vest. Het lijkt een beetje grappig, maar... Weet je, ex-president Bouterse, idem. Als je ruzie met hem wilde krijgen... <coughs> pardon. Dat hij was maar... Wangu Takangi of Brazi of... Dat jubelijk veiligheidsman, die komt zomaar ertussen. Mensen moeten natuurlijk hun werk doen als veiligheidsman. Daaraan kom ik niet. Want ik ben het ook geweest. En ik grapte niet. Maar er is wel... <coughs> Iets dat heet dat je moet kunnen, je moet, je moet kunnen zeven. Je moet kunnen, kun, je, moet kunnen je, je observatievermogen moet goed kunnen zijn. Taas maar je wakker komt. In mijn abendorp, in mijn scanners makbaar. Van die ook kon doen of die kan aan doen worden. Daarbij scherper als veiligheidsman. Maar niet wanneer je gewoon even rondrijdt in de binnenstad. <coughs> Vooral je breidt via secundaire wegen. En plotseling zie je een politieman voor je verschijnen op een motorfiets. En je moet stoppen. Het werkt niet meneer. Wat ik heb geleerd, is dat zoveel mogelijk via de hoofdwegen er gereden moet worden met een presidentiële kolonne. Want als er met verlof gestroken stront aan de knikker is, dan is het makkelijker voor jou om weg te komen in het verkeer. <coughs> Want je gaat niet gaan geen vuurgevecht aangaan met die organisatie of die criminelen die de president of de vicepresident of een minister iets willen aandoen. Mm -mm. Is in laden wegwezen. In principe de president gooien, smijten in dat voertuig en wegwezen. Dat is het. Dat heb ik McDonald geleerd binnen het, het Nationaal Leger bij de Veiligheidsdienst. De reshuffling die we hebben gehad of die nog moet komen, we kennen de status niet precies. Meneer McDonald, de reshuffling gaat, moet goed, iets goeds teweeg brengen. 
U weet, mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. Dat zeg ik altijd en ga ik, blij, ga ik, ga ik blijven zeggen. Reshuffling. Ja, het woord was een vies woord. De afgelopen tien jaren, nu niet meer. Nu plotseling niet meer. Want mensen vonden toch toen zij in de oppositie zaten, viel men de vorige regering. Daarom houdt men niet van deze man. <laughs> maar ik ga het zeggen toch. En ik ga het moeten zeggen. Want toen was het reshuffelen niet goed. Vandaag aan de dag komen mensen met allerlei hersenspinsels en allerlei omwegen om dingen goed te praten. Wat krom is goed te praten. Ik werk daar niet aan mee. Ik was het ook niet eens tijdens mijn regering. Toch? De vorige regering. Dus ik ga het ook niet eens kunnen zijn tijdens deze regering. Want ze hadden zoveel te kletsen erover. Ja, dat woord moet ik gewoon gebruiken. Ze kletsten zoveel. Hoe het niet goed is en hoe je... Als je dat wil zeggen, je hebt geen deskundig kader. Ze hadden toch een dreamteam. Is een dreamteam zo snel uit elkaar gevallen? Het was nooit een dreamteam. Het was een piki piki play voor smago make money. Dat is het en niks anders. En nu, met die reshuffling is men gewoon bezig om slecht wel te, weg te halen. Om slechter te plaatsen. Ik hoop alleen maar dat ik me vergis. Maar tot nu toe, wat ik heb gezien. Hey, de minister Koeliepsi, ik ga door iemand die niet eens de hoofd acte op de normale manier heeft behaald. Laat men zeggen dat het niet waar is. Weet je, dan, 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 mensen die gewoon, weet je, je hebt, je hebt die, in het land tegenwoordig een cultuur, juist die mensen die absoluut hun diploma's hebben gekocht, die worden duidelijk, overduidelijk de hemel ingesmeten. Niet gegooid, gesmeten. En dan wil je me komen zeggen dat jij bezig bent met behoorlijk en goed bestuur. Luister nou, u gaat misschien <laughs> de mensen die, die, die de, de Surinaamse taal niet machtig zijn of de Nederlandse taal niet machtig zijn, die jullie nu bezig zijn te importeren uit het buitenland. Ja toch, want nu worden diplomatieke paspoorten bij de vleet verkocht. Laat men daar naar beginnen te kijken. Die meneer daar op, op Busa zou mij moeten, verra moeten niet, niet reshuffelen, wegjagen. Is een schande voor dit land. En wanneer je praat, dan kom je op lijsten staan. Wel, Maku zal op die lijst blijven. Ik ze blijf het elke dag zeggen. Dan moeten jullie me doodschieten hoor. Want niemand gaat deze man de mond snoeren. Wanneer dingen fout gaan. Jullie hadden jullie mond vol elke dag toch? Toen het verkeerd ging tijdens Boutersen. En waar het verkeerd ging, dan zeg, dan zeg ik van, dan hebben jullie gelijk. Als het verkeerd ging. Oh maar nu gaat niks verkeerd bij jullie nog. Als het zo goed ging, waarom ga je naar die zoffelen? Je dreamteam toch? Want, want ze weten alles. Is Suriname het... Al die geweldige woorden van deze mensen al vergeten. En vooral bepaalde, bepaalde radio- en tv-stations. Mijn hemel dat de mensen op. Ja, het dreamteam van Suriname. Eindelijk is Suriname verlost. Nu gaan we vooruit. We zijn honderd jaar achteruit gegooid. En nog geen twee jaar. Door deze grappenmakers die nu zeggen nu. Ja, regering wanen. Blijf ik elke dag zeggen. Want regeren, echt goed regeren. Is vooruitdenken. Meneer, kijkt u, mensen, men heeft minister Walden weggehaald, want zij is nu letterlijk het zwart schaap geworden van deze regering. Toch? Zo ondeskundig en alles zo'n dingen. Dat wil ze zeggen, deze president geeft zichzelf een absoluut een, 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 een brevet van ongeschiktheid. U bezit de capaciteiten niet om uw mensen goed te screenen, alleen u ze plaatst. Dat is wat u zelf aantoont. Ja, nu de, de stuurdam met verlof gesproken loopt bijna over. Maar u gaat lekker weg naar Barbados. Hoeveel meent u het met land en volk? En wanneer ik praat, dan moet Maku uh, op lijst voorkomen en weet ik veel wat. Gelooft u me, als ik bijna 60 jaar lang nooit opgesloten ben geworden door de politie. Men kan me alleen blij maken, maar niet bang hoor. Ja, tot op mijn werk word ik geïntimideerd, gecriminaliseerd en allerlei zaken. Dit is het beleid. Het reshufflingsbeleid. Allerlei beunhazen en ongeschoolde figuren. Toch, ik ben niet geschoold hoor, maar wanneer mensen pretenderen geschoolder te zijn dan alles en iedereen hier in dit land. Want dat is het nu. Men mag boos worden op me, maar het is de naakte waarheid, want mina zo'n idee. Ik, om, ik ga er geen doekjes om, om heen winden, want zachte heelmeesters maken nog steeds stinkende wonden. Mensen doen alsof zij alleen de wijsheid in pacht hebben. 
Alsof alleen een bepaalde bevolkingsgroep, terwijl die mensen zelfs niet zo willen denken. Men is puur bezig, men is puur bezig met het racisme aan te wakkeren, te voeden, te heropvoeden hier in dit land. En het is super slecht wat er gebeurt. Zijn het alleen de mensen van de v die door de VAP top vooruitgeschoven worden, die kennis en kunde hebben in dit land? Laten we ophouden door. Want, kijk u om u heen, vanaf deze mensen aanzitten. Men had zoveel gouden bergen beloofd, tot, tot nu toe is het slechts een oranje fata morgana. Als we het over de reshuffling hebben, we gaan, de president zegt hij heeft geëvalueerd, wij gaan ook evalueren. We gaan terug, we hebben surfing gehad. We hebben gehad HPSG deal. We hebben gehad recentelijk, en dat nog steeds speelt, de case van de 150 visvergunningen, okay. die zijn beloofd aan Guyana. Overduidelijk zijn ze beloofd. De ministers die hierbij betrokken zijn, New Surfing, de minister van Financiën, de minister van Bibis, de HP, LVV, HPSG deal, de minister van Bibis weer, en uh, Financiën, NH, de case van Guyana 150 visvergunningen, de minister van LVV, die, zegt, die heeft zich verdedigd door te zeggen van hij heeft het niet beloofd, het is de president die heeft beloofd. De minister van Bibes doet niet wat hij moet doen, want de Guyanese oefenen druk uit op Suriname. Ze komen onaangekondigd aan in Suriname en de minister van LVV moet zich haasten om ze te ontvangen. Deze minister staat niet op de lijst om te reshuffelen. Favoritisme vanuit de kant van de president? Absoluut. Daarom zei ik, men mag boos worden. Sorry, het is mijn visie. Absolute favoritisme. Daarom zei ik... Is de minister van Bibes zo geweldig dat hij... Wat gelooft u me? Ik kan tot nu toe niet begrijpen waarom de, de daadwerkelijke vicepresident niet doorheeft dat hij elke dag buitenspel, bewust buitenspel wordt gezet door deze meneer. Die doet alsof hij alleen alle wijsheid inpakt. U moet kijken, is er een arbeidsgeschil, minister Bibes? Voor, voor het eerst in dit land zie ik dit. Volgens mij zijn zelfs de mensen van de, 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 in, de inwoners met alle respect van PCS zelfs. Actie gaan voeren of, of uh, whatever gaat hij gaan bemiddelen. Zo, bent, u, bent u alleen zo geweldig geschoold, minister Bibis? Luister nou. Doet u niet alsof u alles weet hoor, want u weet echt niet alles. Ja toch? Want tot nu toe blijft het alleen maar met een beetje dom gebrabbel van u. Maar wat is de uitkomst? Juist ja. 0,0. En dat gaat overal door binnen deze regering. Er zijn net enkele ministers. Die toch wel hun best doen om hun werk te doen. Ik ben geen favoriet van de ABOP. Maar ik ben natuurlijk vast aan de metakking. Bewust worden de ABOP ministers tegengewerkt. Omdat het erop moet lijken. Alsof ze niet presteren. Als de mensen de financiële middelen bewust niet krijgen. Hoe wil je dan hebben dat de mensen goed beleid kunnen maken. Waardoor ze kunnen uitschieten. Want daarvoor is men bang binnen VAP kringen. We moeten de dingen gewoon zeggen. Toch? De NPS heeft hetzelfde probleem. De PL-ministers ook hetzelfde probleem. Bijna alles gaat alleen maar naar de VHP'ers die geen, laat maar netjes blijven, niks presteren. Maar dan, praat je, dan wil je praten over goed beleid. Jouw beleid zou zogenaamd hemelsbreed verschillen met wat er was. Wel, ik zeg het gewoon hard. Nog geen twee jaar, Santokki Brunswijk is honderdduizend maal. Slechter en erger dan wat verkeerd is gegaan de afgelopen jaren. Wat men zo. Ik zie het, elke dag klets men daarover toch? Zogenaamd slecht beleid. Tien jaren bouwen ze. Dat staat als een paal boven water. En niemand gaat dat kunnen ontkennen. Waar we hier zitten, is het gemaakt door de huidige regering. Ze claimen het nu. Toch? Ja, straks ga, moet u even met uw camera hier langs gaan, langs de kade. Kijkt u hier. Het lijkt alsof, alsof, de, alsof bewust flessen hier kapot worden geslagen. Kijk toe, binnen no time. Minister Owe, u bent een van de eerste die men moet wegschoppen. Niet wegjagen, niet reshuffelen, wegschoppen. Want het volk zou gestraft moeten worden, toch? Is een van de uitspraken. Ik word, kan zo boos worden op dit soort dingen, toch? Want tijdens Bouters Amarali of Bouters Adin moest één minister of de president of de vicepresident deze uitspraak gedaan hebben. Dat zou je meneer Robbie Berenstein horen. Ja, Angajume Takia. Dat zou je meneer Narendorp horen. 
Yang ayumetaki ya. Maisha Neus, ang ayumetaki. Curtis Hofweks, ang ayumetaki. Meneer Pakito, ang ayumetaki. Toch? Ja, meneer Armand Sunder, nu schuil je lekker daar op het kabinet van de president. Ja toch? Nu hoort niemand jullie. Toch? We moeten ophouden om politieke springkanen en politieke hypocrieten en politieke fariseers te zijn. Want dat zijn jullie. Ja toch? Toen was het niet goed. Mevrouw Mangre, nu komt u even lekker vertellen. Nee, is een andere deal met het IMF. U liegt, mevrouw Mangre. Het is diezelfde troep, diezelfde poep met andere vliegen erop. En geen enkel land is er beter van. Ga, ga, jullie die zogenaamd zo geletterder zijn dan McDonald's, dan Maku, gaan jullie het onderzoeken. No one country komt er boender vanaf wanneer men in zee is gegaan met het IMF. Maar toen Bouters dat wilde doen, was het niet goed. En qua, hebben jullie alles en iedereen op straat gebracht. Daarom ga ik u zeggen. Niet altijd wil ik alleen alle schuld geven aan de huidige president. Deze mensen wiens namen ik net heb genoemd. Zij zijn de grootste boosdoeners. Want zij mobiliseren de mensen constant toch? Tegen de vorige regering. Waar zijn ze nu? Ze zijn allemaal zoet gemaakt. En worden nog steeds zoet gehouden. Met politieke zoethoudertjes. Even een auto naar Osso. Even een Osso naar Baan. Even een Baan naar geld om je eigen bedrijfje te openen. En al dat soort dingen. U kent de verhalen toch toch? Toen mijn geld is gaan bedelen bij de VP. Maar je pleit om een biggie. Zogenaamd ben je zo eerlijk en objectief bezig. We moeten ophouden. Nogmaals. Om politieke bedriegers te zijn van dit volk. Want dit volk. Elke dag komen er nieuwe Surinamer, Surinamertjes erbij. Die een gezonder verstand hebben dan u en ik. Die al op weg zijn ouder te worden. Vooral Mirat Jazobaya. Toch? Maar daarom maakt niemand deze man gek. Met borreltaal. Ja? Want dat is het. Met brabbeltaal, want dat is wat deze regering, deze president constant uit. Hij is constant bezig met zijn luchtkastelen. Begin nou eens goed beleid te maken, want dat heb je het volk beloofd. De laatste dingen die we hebben gehoord, zijn onder andere uh, de reden waarom het beleid niet loopt zoals uh, we hadden gedacht. Er is geprotesteerd, ja, de vorige regering moest weg. Ja. Er is beter beloofd. Mm -hmm. De mensen hebben gedaan wat ze moesten doen. Hun democratisch recht hebben ze uitgeoefend. Um, wat wij nu horen is dat vanwege het verdeeld stemmen... dat het moeilijk gaat om beleid te voeren... om het herstelplan onder andere uit te voeren... om eenheid in bestuur te hebben. Het volk moest hard moeten stemmen op één partij. Wat meerdere partijen naar probleem. In de, in de zin van probleem... een... een coalitie vormen, een regering vormen met ABOP is niet te doen. Want dat kijkt men terug naar het jaar 2015, de verkiezingen, toen de NDP het heeft afgezien van ABOP. Luister nu, daar zit u weer een van de grootste leugens van de VAP. Daarom zei ik, ze mogen boos op me zijn en ze mogen uh, uh, allerlei Dingen verzinnen om McDonald's eigenlijk de mond letterlijk te snoeren. Niet alleen figuurlijk, maar vooral letterlijk. Maar dat gaat ze niet lukken. Je kan deze man alleen blij maken, maar echt niet bang. Onthouden jullie dat? Ja, jullie mogen jullie mensen op mij afsturen, allerlei toestanden op mijn werk verzinnen en al dat soort dingen. McDonald's is geen misdadiger. Maar de waarheid, zolang dit hart klopt en deze mond kan bewegen. En ik deze lelijke stem heb, om sap tak mo tan taking. Want Temetak about en mi partij, daar boem. Toch? Temetak about mi partij, daar boem. Dan hoor je nooit dat ik gezocht word. Door jullie. Toch? Door het zogenaamd ophaalteam dat daar, daar, daar rond spookt op het kabinet van de president. Met allerlei onguren en duistere figuren. Want dat is deze regering. Het bestaat alleen maar uit duistere figuren. Smak of kom, make money. Ja toch? Want je hoort het vaak. Hun... Hun, hun, hun slogan is tien jaar lang ouder met money. Meneer, dus je wil het volk, zogenaamd ben je democratisch, maar dat wil zeggen, het is democratie, ja, het is, het is een leugenachtige democratie. Want jullie hebben een democratisch jasje getrokken voor dictatuur, dat is het nu. Toch? Net zoals hoe mensen de hele dag rondlopen met kogelvrije vesten, <laughs> onder hun kostuums, dus dat heeft men gedaan met de democratie. Toch? Men heeft de democratie aan. 
aan de buitenkant. Maar onderhuis naar kogelvrije fastfood dictatuur. De. Dat is het en niks anders. Want wat moesten mensen doen? Iedereen moest or oranje stemmen. Waar is die Bromtjari? Die beloofde, die zo beloofde Bromtjari. Mevrouw Walden was vanaf het begin niet hun favoriet. Maar men wilde ermee scoren. Met de overige bevolkingsgroepen. Ik, McDonald's, zeg dat op eigen titel. Mensen gaan nooit veranderen in hun denken. Dat racistisch, super oerdomachtig racistisch denken. Ze gaan nooit veranderen. Maar weet je wat ze doen? Ze hullen het in een democratisch jasje. In een Bromtjari jasje. Heel snel vervallen ze weer tot het oude. Het hypocriete, racistische, één eig ding. Wij alleen zijn goed. Alle andere bevolkingsgroepen zijn niet goed. Zijn jullie vergeten mensen? Die zo denken? Ik heb het niet tegen mijn, mijn Indoestaanse broeders en zusters in zijn totaliteit. Nee, tegen de hoofdbestuursleden van die partij die nu denkt dat Suriname hun eigendom is. Daar handelt je naar het Latchmondstraat. Ja, de Verenigde Handelarenpartij. Tegen jou voor jullie heb ik het. Zijn jullie vergeten dat toen jullie voor, voorouders voet hier aan wal zetten in dit land. De Indianen er waren. De negers uit Afrika er al waren. De Chinezen er al waren. Ja toch? Als ik het goed heb. Zelfs de, 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 de mensen die we boeren noemen. Zelfs de boeren waren er ook. En de Javanen. Dus jullie zijn in principe de vijfde groep die zij hier zijn aangekomen. Oh jullie zijn het vergeten hoor. No? Wij vergeten snel. Ja toch? Er is geen eenheid in bestuur omdat iedereen bezig is te grabbelen en te graaien. Ik blijf het elke dag zeggen, ook in mijn voices die ik maak. VAP, tik NDP aan nu, etap, den voer visie. Dat is wat er gebeurt. Zijn een beetje maar botakie. Je tik mi aan nu, tap je visie. Dat is wat men doet. Men heeft voor de verkiezingen zo gebrabbeld over gelden die gestolen zouden zijn geworden door de vorige governor en door de vorige minister van Financiën. Ze zijn aangekomen, ze hebben geld aangetroffen. Meneer Adin zegt het toch elke dag en ze kunnen het. En meneer, meneer uh, hoe heet u weer, Amsat Abdul. En ze kunnen tot nu toe geen afdoend antwoord daarop geven. Dan eromheen draaien en allerlei stommiteiten te uiten. Vooral in DNA. Zeg kinderacht, super kinderachtig gedrag. Kom en geef concreet antwoord. Daarom zou ik graag hebben dat mensen de ballen hadden. Zoals hoe ik hier zit, dat men ook hier komt aanschuiven. Dat we gewoon elkaar konden aankijken. Vooral die hypocriete figuren die vanuit andere partijen zijn overgestapt. En wanneer ze alleen zitten in hun, in hun studio. Daar, daar aan de Sjaak van Heerstraat. Dan hebben ze zoveel te kletsen. Hoe ze het beter weten. En steeds zitten af te geven op de kriool. Want dat is wat er gebeurt. Er wordt super racisme bedreven hier in dit land. Toch? Laat men, men, men blijft maar doen alsof men alles beter weet. Terwijl men gewoon bezig is... Op een hele slangachtige manier. Buit men dit volk nog verder uit. Meneer, wat was de koers twee jaar geleden? Hoeveel betaalde men voor een pakje brood twee jaar geleden? Voor een flesje softdrink twee jaar geleden? Voor de bus twee jaar geleden? Kom me niet vermoeien met, is de vorige regering. Jij hebt beloofd dat je het anders zou doen. Je kletste zoveel hoe de vorige regering leende. Wat doe jij nu? Toch? Tot nu toe betaalt men al bijna twee jaar lang niet. De, 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 de schulden die betaald moeten worden. Maar dat speelt mijn biggie thing. Kijk hoe we sparen. Je leert. Want jij betaalt jouw schulden niet. Dat is jouw probleem. En heel binnenkort gaat dat zich rekenen. Ja toch? Want Opperheimer grapt niet. En de overige uh, schuldeisers in India en, en China. Ze grappen niet. Toch, maar zogenaamd had men zoveel vertrouwen in deze, in deze wannabe regeerders. Want zo noem ik ze. Echt waar, sorry. Het is voor, me, voor het eerst in mijn leven. Toch, niet eens bij ex-president Venetiaan had ik dit. Wat ik nu heb. Dat ik bijna moet, wil ik het woord haten gebruiken. Weet je waarom? Omdat wanneer jij bezig bent het volk te verlakken. Op zo'n lage, slangachtige manier. Ja? En dat is de oranje manier. Slangachtig. Je moet kijken, niks van ze is zuiver. Maar ze doen constant dit. Ik zeg mensen altijd, den bigis maar leer me. Te jij mek zo. Draai aan u. Ja, als je dat tenminste drie is orkaju. Men had zoveel beloofd hoe geweldiger het zou gaan. Men moest alleen geloof hebben in de oranje dasserspartij. Wat is er nu ervan overgebleven? Niet is terecht gekomen.
overgebleven. Wanneer alles wordt gedaan in een bepaalde sfeer van racisme. De Creole, de Javaan, de Indiaan, de Chinees heeft bijna geen recht tot praten meer in dit land. Het zijn alleen de mensen die op, die, die op een president lijken, een wannabe president lijken. Ja toch, is dat het Suriname? Is dat die Bromtje Jari? Laten we ophouden om als valse hypocrieten vieze profeten te zijn. Want dat zijn we. Ja, dat zijn jullie. Vieze slangachtige valse hypocrieten, fariseers. Dat zijn jullie. Want jullie verlakken dit volk. We hebben de president die nu uitlandig is. Ja, wanneer niet? En de VP die neemt dan waar bij zijn afwezigheid. Even hoor, laat ik u in de reden vallen. Welke van die twee VP's? Want Suriname heeft twee VP's. De heer Ronnie Brunswijk, volgens het hiërarchie, is het, moet het de heer Ronnie Brunswijk zijn die nu de president uh, vervangt. En um, de media heeft een, de journalisten hebben een hele belangrijke vraag gesteld. Is die reis van Barbados zo belangrijk? Maar ze kunnen geen antwoord van de VP of de waarnemend president ontvangen, krijgen, omdat die nu zijn, in zijn denkperiode heeft genomen om te, zich af te vragen of hij de journalisten wel te woord moet staan. Hij is, het, uh, hij is niet blij geweest met die boycott en de journalisten weten zich bijna misschien geen houding tegenover, tegenover dit gedrag van de VP. Hoe kijkt u daar, daartegen? Nou, heel kort hoor. Dat geeft absoluut weer het denkniveau van ook die meneer aan. Want ik heb het interview gevolgd met mevrouw Carla Boetjes. En hij wil de, de, de totale journalistiek, ja, de, to, de, totale, de totale journalistenorganisatie in Suriname, wil hij nu gewoon weer betaald zetten. Voor het feit dat men hem geboycott heeft. Heeft men het zomaar gedaan. Ik ben totaal niet eens met de SVJ hoor. Want ik kom straks ook op een andere case waar ik totaal niet met ze eens ben. Maar hebben de mensen niet het recht om u de vragen te stellen. U bent toch waarnemend president als het zo is. Want anders moet men bij die andere man gaan. Misschien kan, kan die een beetje, als gaat die leugens vertellen. Maar dan zou hij ze misschien een beetje beter behandeld hebben. Want VP het gedrag dat u daar ten toon gesteld heeft. Dat u mag raak. Maar dat geeft gewoon alweer aan hoe, laat maar netjes blijven, hoe weinig er tussen uw oren huist. Echt waar. Want u zal tenminste vanwege uw verantwoordelijkheid en uw hoedanigheid als waarnemend president, als u dat werkelijk tenminste bent, want elke keer bewijst u mij weer, en land en volk, dat u het werkelijk niet bent. En misschien daarom dat men nu openlijk buitenspel zet. Ik heb er ook moeite mee hoor. Maar je moet wel gaan leren om niet zo dom emotioneel te zijn. Want dat is uw probleem dat u heeft. Toch? Hebben uw lijfwachten zich niet ver, duidelijk vergalopeerd? Omega do. Hebben ze zich niet misdragen? Want misschien is dat een beetje te hoog gegrepen. Hebben ze zich niet misdragen richting meneer Jason Pinas? Want tot nu toe is alles heel stil rondom die case. Alsof het nooit gebeurd is. Als ik McDonald's me zo had misdragen tegenover meneer Pina, zat ik tot nu toe ergens, misschien helemaal ergens opgesloten en kwam alles en toe ergens in een grot. Maar daar het gaat om lijfwachten van de geweldige VP van Suriname. Ja, die niet eens weten hoe het hoort om je te gedragen als veiligheidsman. Ja, komt ervan wanneer je die de juiste opleiding hebt ontvangen. Want het zijn geen DNV'ers die zich hebben misdragen. Mm -mm, we weten allemaal. Het zijn mensen die, die zich, die zich uh, ex-traders wanen. Zij hebben de, de, de democratie teruggebracht in dit land. Meneer, ik heb de Binnenlandse Oorlog meegemaakt vanaf begin tot eind. Dus laat men me laten met dat verhaal. Toch? Het is niet een mooi ding geweest. Laat me dat gelijk voorop stellen. En als u het mij vraagt, laten wij er samen aan werken dat dit nooit meer gebeurt. En daarom heb ik laatst op tweede Pasen in een voice vreselijk veel afgegeven op het comité christelijke kerken. Ja toch, vooral mensen als pater Toon en de bischop Tjuni en, 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 en uh, 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 pater, pa, pater, hoe heet hij, hoe heet hij weer, Esteban Cross en zo. Mensen mogen boos worden. Maar 
kerken. Vooral de EK. Die hebben de Binnenlandse Oorlog duidelijk gefinancierd. Hebben meegeholpen dat Surinamers elkaar uitgemoord hebben. En dan komen mensen vandaag aan de dag zich, zich redders van Suriname noemen. En, en, en zij hebben democratie teruggebracht. Mijn begidere. Mijn begidin. Ja? En dat breekt zich weer in het veiligheidsgebeuren. Want de VP en zijn ministers werken bijna niet met de veiligheidsmannen die werkelijk zijn opgeleid. Ja? Ze hebben geen certificaat, ze zijn gediplomeerde veiligheidsagenten. Ze hebben geen cursussen gevolgd. Want die verkorte cursus, nee. Ze zijn degelijk opgeleid. Als dat niet gebeurt, zal het me niet verwonderen. Maar ten tijde van president Vinicjan en president, ex-president Vinicjan en ex-president Boutersen werden er, werden er degelijke veiligheidsopleidingen, laten we dat gewoon zeggen hoor, verzorgd. Nu worden mensen gewoon gebombardeerd. Kijkt u op de centrale bank bijvoorbeeld. Is plotseling het hoofd van de beveiliging daar ene Ramdin of Ramadin geworden? Ziet u, het is weer dat gedonder in dit land. Iemand die op de, de edemang van het land of de wannabe edemang van dit land lijkt. Mikado. Is er geen kennis en kunde, terwijl ik weet dat betere mensen daar hebben gesolliciteerd. Want ik heb daar gewerkt. Betere mensen hebben daar gesolliciteerd. Met een beter cv. Van hier tot geen meneer. Maar ook daar, jammer genoeg, werkt weer dat, 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 dat super racistische. Je moet als jij in aanmerking wil komen, als jij aan bod wil komen, moet je op mij lijken. Of moet je op me gestemd hebben. Of moet je oranje denkig zijn. Oh mijn god, Migaro. Mij weer een soort model die ik bouw. Echt. Echt waar. Uh, die boycott van die journalisten. Uh, van de journalistenvereniging, tegen de vicepresident. Uh, zou het niet verder moeten gaan om de hele regering te boycotten in als, feite? Ach, want... Liever gisteren dan vandaag dat de journalistenvereniging dat doet. Om de gewoon de hele regering te boycotten. Want ze voeren toch geen ene M uit. Ja, want ik bedoel, kijk, je gaat naar, de, naar het vader van het land, de president. Ja. En zijn zoon heeft zich niet goed gedragen, de VP. Ja. En hij wordt gevraagd van de journalistenvereniging van, kan je die man op het matje roepen? Kan je die man tot verantwoording roepen? Het wordt niet gedaan. Je vraagt naar een gesprek en om te onderhandelen en het niet. komt maar niet. <laughs> Zou de SVJ geen stappen moeten ondernemen tegen de gehele regering dan dat ze het gedeeltelijk maar hebben gedaan? Kijk u, dan kom ik op het punt waarop ik wilde komen. Hè? En dan mogen de mensen van SVJ boos op me worden. Laat me koud. Mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zullen nooit mooi zijn. Als dit zou zijn gebeurd tijdens Boutersen, dan zou je die poeha nationaal maar nog meer internationaal zien die men zou maken. Deze is zelf de SVJ. Ja toch? Maar mensen hebben zich zo gecommitteerd en gelieerd aan deze huidige regering. Dat zij zelfs ervan zijn geschrokken. Toen het masker van deze, het democratisch masker viel. En het dictatoriaal gezicht nu openlijk tevoorschijn kwam. Ze wisten het, maar ze wilden doen alsof ze dat niet wisten. Want men heeft ze zoveel beloofd. Mensen mogen boos worden. Het is de naakte waarheid. Ook als Dolukus heeft in ons pikra ofzo. SVJ, als het niet waar is. Ja, al die cadeautjes die zijn uitgereikt. Ja, wat dingen zijn uitgelekt, toch? Ja, toch? Al die cadeautjes zodat jullie je monden kunnen houden. Ja, wat journalistiek is op heel veel vlakken. De goede, niet nagesproken natuurlijk. Maar mensen zijn gewoon niet eerlijk bezig meer. Mensen zijn alleen maar bezig op, uit op zelfverrijking. Voor de verkiezingen is het volksbelang, volksbelang, volksbelang. Ze liegen. Het is... Eigen belang dat men, men bedekt heeft met, het, met die mantel van volksbelang. Want na de verkiezingen verschuift volksbelang gelijk naar de honderdste plaats of de duizendste plaats. Eigen belang en partijbelang. Eerste en tweede plaats. Of vanaf eerste tot de 99ste plaats. En dan weer, zes maanden voor de verkiezingen is het plotseling weer eerste, eerste plaats volksbelang. Ze liegen en ze blijven liegen. En dit gaat dwars door alle politieke partijen. En dat moet gaan veranderen in dit land. Ja toch, want denk je dat je het volk elke keer gaat pakken? Ik zei het daarnet. Elke dag komen er nieuwe Surinamertjes, nieuwe Surinamertjes erbij. Dwars door alle bevolkingsgroepen. Na een jaar weer. Na vijf jaar. Zijn er nieuwe first voters. 
nieuwe stemgerechtigde erbij. Die je niet gaat kunnen pakken. Met allerlei prulverhalen. Ja, allerlei Larry Koek verhalen. Ja, allerlei racistische verhalen. Allerlei bromtje, bromtje kunst bromtje jari. Kunst oranje bromtje jari. Want u moet kijken, men is duidelijk bezig om mensen te importeren vanuit India, Pakistan en Guyana. Want men wil 28 zetels behalen. Over niet my dead body, over God's dead body. Jullie mogen het weten. Het gaat niet gebeuren. Ja toch? Want kijk hoe mensen zich nu gedragen, meneer. Als u ziet hoe bepaalde mensen zich in het verkeer gedragen. Ja, want na VAP je tak nou. Laat me het even zo zeggen, als hoe ik het niet vaak hoe, wil, wil noemen. Na je tak nou. Die dingen hoor je. En iedereen weet het. En niemand corrigeert het. Toch? Dat wil zeggen, wie zwijgt, die stemt toe. Meneer, kijk hoeveel keren mensen zich allerlei troep uithalen. De VAP corrigeert hun mensen niet. Een jaar geleden zijn een parlementariër. Een parlementariër, laat maar niet meneer zijn naam gewoon, want ze hebben minder dan Ben Benny. En zijn vrouw op een zeer laffe, lafhartige, leugenachtige manier. Zijn ze mij toch komen bespreken in de media alsof ik daar in hun zaak aan de Mexico straat mij was gaan misdragen hoe ik zou kappen en schoppen en, en kast. Uitstel Kas van der Dood zou kapot zou slaan en allerlei dingen. En der man, is haar en der man zou doodkappen. Is de politie van Suriname zo incapabel om na een jaar McDonald nog steeds niet achter de tralies te kunnen krijgen? Want waar zijn je beelden? Een inspecteur van politie woont in de Mexicostraat daar net schuin tegenover. Nadat ik ben geweest om die mevrouw te vragen dat ze tot der man praat. Op een hele flexibele toon van me goed doen. Eigenlijk moest ik dat niet gedaan hebben, boy. Maar zo zit ik in elkaar. Iedereen heeft zijn minnetjes, ik ook. Maar ik heb gedacht, laat me netjes gaan en praten zoals hoe iedereen Maku kent. Maar iedereen heeft zijn andere zijde, ik ook. Want mensen denken tegenwoordig in dit land dat ze gangsters zijn. Want die meneer heeft nauwelijks een paar uurtjes daarna een meneer op een, bo een Bordeaux motorfiets op me afgestuurd daar thuis. Van Imgo met de nodige krachttermen. Baka na mi 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 nefo oso da yo shiso psa. Daarover heeft niemand tot heden een woord over gerept binnen de VAP. Dat wil zeggen, wie zwijgt, stemt toe. Toch? Die meneer heeft openlijk, hij en zijn vrouw hebben openlijk gelogen dat ik mij daarbij mis ga misdragen. Want ik blijf het zeggen, ik hoop dat eens die vijf of zes bestuursambtenaren die aankwamen in de zaak. Als ik zo bezig was uit te schellen, zo zou ik toch gewoon doorgaan, ondanks mensen naar binnen kwamen. Mensen zouden, meneer, hoort u mijn stem? Ik heb geen muizenstemmetje. Toch? Mensen zouden van op een afstand al horen, de buren, alles. Politiebureau Munder is eigenlijk één of twee straatjes verder. Toch? Dan zou men toch Politiebureau Munder moeten bellen om mij op te komen halen, op te komen sporen en al dat soort dingen. Want iedereen weet waar Maku woont hoor. Ja toch? Ik woon niet in een kasteel. Met een naam Rob Rocco of zo in mijn straat. Maar ik ben, ik ben een gelukkige man. Ik heb geen aardse goederen nodig. Als die bewuste meneer. En ik kwam, ik kwam gewoon liegen in de uitzending. Of in uitzendingen. Hoe ik, hoe ik hem en zijn vrouw heb bedreigd en zo. Toen hij zoveel keren met mij bezig was. Op persoonlijk vlak in zijn lafhartige studio uitzending. Daar bij b voor. Ben ik hem ooit daar gaan lastig vallen. Alhoewel ik dat vele keren wilde doen. Om hem gewoon van repliek te gaan dienen. Niet om hem te gaan. Ach, deze mannen. Meneer, na te mo, laat ik mogen vetten aan de man. Zo van, no, no, no. Mi mofo na mi vetmachine. En dat schuwt die meneer. Wanneer hij zit in zijn monologie daar in de studio. Nu bij de SRS. Dan is hij de geweldigste man. Kom hier zitten, kom. Toch, nodigt hij hem een keertje uit. Laat hij komen zitten met McDonald's. Laat hij komen zitten met Maku. Toch? Maar men schuwt de waarheid. Ja, men weet alleen maar leugens te verkondigen en rond te bassuinen. Dat alleen weet men te doen. Maar om de waarheid te vertellen. Maar hij, ja, hij kan niet anders als hij helemaal georganiseerd is. Toch? Hij is helemaal <laughs> veroranjeniseerd. Om het om maar mijn eigen woord te maken. Toch? Ik oranje helemaal. Dat hij vergeten is. Ik hoop dat hij eens eraan denkt. Om de partij waar hij vandaan komt. Terug te betalen. De partijvoorzitter. De zoon van de partijvoorzitter. Ik hoop dat hij eraan denkt. Om de NDP terug te betalen meneer. Toch? Want na de make you. 
Ja toch? Je was niks. Toen je daar aankwam. Gewoon een, een kleine taxichauffeurtje. Heren taxichauffeurs, no offense. Bij mij gaat het erom. Wanneer mensen tegenwoordig Jezus willen spelen in dit land. Never forget where you are coming from. Want dat is ons probleem. We vergeten eeuwig dat we eens niks waren. Toch? Wanneer niets iets geworden is. Of iets denkt te zijn geworden. Vergeet, iets dat nu zich, iets, niet, vergeet niets dat zich nu iets waant. Dat hij, hij of zij eens en altijd niets was. En niet zal blijven. Gelooft u me? Mensen denken gelijk dat ze God zijn wanneer ze parlementsvoorzitter zijn. Wanneer ze president zijn. Wanneer ze vicepresident zijn. Minister zijn. Assembleelid zijn. DC zijn. Whatever. Commissaris van politie. Weet ik veel wat. Uh, directeur DNV. En ga zo maar door. Je bent en blijft een sterveling. Die vandaag of morgen ook in een kist horizontaal gaat liggen. Of horizontaal geschoven gaat worden. In een, een oven om gecremeerd te worden. Het leven is slechts een wandeling van wieg tot graf. Dat is een vaststaand feit. Vanaf wie geboren in de bezigheid in de bakka. Wie niet dood wil gaan, moest nooit geboren zijn geworden. Maar dat vergeten mensen. En ik ben blij dat ik tenminste die domme makkoe. Dat tenminste weet. Want dat beweerde, beweerde men in het begin. Of vooral die, die bewuste meneer. Ach, nou en don, don, man. Zij en ik me kwam to voice. Dus mensen zijn zo bekrompen. Maar tot de dag van heden, geloof u me, heeft hij me nooit gefeest. Hij heeft een mattie of een neef of weet je, of een orga gestuurd op een motorfiets bij mij thuis. Is dat bij mij dan tot hij rijdt, kom met me. Weet je? Het, het hindert me hoe we zo liegen voor elkaar. En dit volk zo bedriegen. Maar dat is het devies van deze regering, vooral deze oranje partij, waartoe die meneer behoort want als je niet corrigeert wil dat zeggen dat je eens bent met wat die meneer doet dan moet je kijken toch, constant is hij bezig, andere bevolkingsgroepen, toch, door het slijk te halen, alsof hij eigenlijk beter is, die meneer waant zich nu geboren te zijn in India <laughs> weet u, maar mensen zijn zo bekrompen echt waar, ziet u, een van die mensen van de VAP dat doen met hun mede politieke opponenten in DNA of daarbuiten. Never, nooit. Ze blijven respect hebben voor elkaar. Ze kunnen elkaar een beetje bevechten. Maar niet zoals hoe die meneer, die bekrompen meneer, ja, dat doet. Toch? Hij is super bekrompen. En wat, geloof me, wanneer je uit egoïstische overwegingen de politiek instapt alleen maar voor eigen gewin. Want dat is het. Bij die meneer en vele andere bijna. Er is bijna niemand daar met een schone lei. Maar ze wijzen constant op de vorige regering. Toch? Er zijn fouten gemaakt. Ai, maar nu worden er overbewuste fouten gemaakt. Mensen zijn bezig met een politieke graaierij de eerste vijf jaren. En daarom ziet u dat er tot nu toe geen goed beleid gevoerd wordt. Meneer, we zitten letterlijk in handen van God nu. Terug even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn school. En dit is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Suriname altijd dicht bij je sapfata. In mijn ati, Srana. Wonderful 
Nikeri, Poloni, Omit Saramaka, Matare Tidoti, Omit Patamaka, Dape Ego Shisana Beautiful, Dape Ego Shisane, Ware Gontoisu, Okangi Mato, Te Uba Play Dul, Yawe Go Stoka, Fuka Break Dul, Mawe Gombaka Srana, De Fur Break Bu, Uzre Fe Fire Ngalibi E Eisu, all of my baby, I'm tired of being do. We come back as rana. Fatherland, there in Amo is my fatherland. Yeah, fatherland, there in Amo is my fatherland. There in Amo is a hell of land. Ma we do what to on hell of land. To pain of ma. Pade de mane veilig zijn Zo een rijke land Ik wil genieten van mijn eigen land Maar het ligt niet in mijn eigen hand En ik kan nog niet zwijgen man yeah. Oh mijn beide hand Hoe vindt die bakka Ze wan na traa, ze wan koe is die bakka Hoe ben ik papa Hoe is die mama Want na wan zie je vaya ligt die bakka Trana Mushai, was with the baka Beggy God of Knapa, who face the baka And we see Farah, Maya Baswaki Taora Lobi in you a team Oh your fatherland Dirty Nama is your fatherland, yeah Fatherland Dirty Nama is your fatherland Ik weet niet hoe ik het heb, maar ik weet niet hoe ik het heb. Ik weet niet hoe ik het heb, maar ik weet niet hoe ik het heb. Ik weet niet hoe ik het heb, maar ik weet niet hoe ik het heb. Ik weet niet hoe ik het heb, maar ik weet niet hoe ik het heb. Ik weet niet hoe ik het heb, maar ik weet niet hoe ik het heb. Ik weet niet hoe ik het heb, maar ik weet niet hoe ik het heb. Ik weet niet hoe ik het heb, maar ik weet niet hoe ik het heb. Ik weet niet hoe ik het heb, maar ik weet niet hoe ik het heb. Ik weet niet hoe ik het heb, maar ik weet niet hoe ik het heb. Fatherland, you're in my heart, your fatherland. You're in my heart, I'll take you back. You're so fat, oh, in my heart, Srana.